அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் எக்கனாமியில் மிக முக்கியமாக கேட்கப்பட்ட புக் பேக் வினாக்களை நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் என்ன அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் கவர்மெண்ட் அண்டு டேக்ஸஸ் அதாவது அரசாங்கமும் வரிகளும் அப்படிங்கிற லெசனுடைய புக் பேக்கை பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரில் ஃபஸ்ட் கேள்வி த த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அதாவது அரசாங்கத்தின் மூன்று அங்கங்கள் என்ன அதாவது எத்தனை வகையான அரசாங்கம் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் அதற்கப்புறம் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் கவர்மெண்ட் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்குமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு சட்ட திருத்தம் பண்ணி தான் இந்த உள்ளாட்சி அரசாங்கத்துக்கு அரசியலமைப்பு அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளாட்சி அரசாங்கமும் இந்த இந்திய அரசாங்கத்தோட மூன்று அங்கங்களாக இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் இன் இந்தியா டேக்ஸஸ் ஆர் இன்க்ளூடிங் அதாவது இந்தியாவில் எத்தனை வகையான வரிகள் வந்து விதிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்தியாவில் விதிக்கப்படக்கூடிய வரிகளை டேரக்ட் டேக்ஸ் அண்ட் இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகைப்படுத்துவாங்க டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னா நேர்முக வரி நேர்முக வரிக்கு எடுத்துக்காட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஓகேங்களா வருமான வரி அதுக்கப்புறம் சொத்து வரி இது எல்லாமே டேரக்ட் டேக்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் அதாவது மறைமுக வரி அதற்கு மிக முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அதுதான் வந்து ஒரு மறைமுக வரிக்கு எடுத்துக்காட்டு இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் இந்தியாவில் டேக்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்ட் டேக்ஸும் இருக்குது இன்டேரக்ட் டேக்ஸும் இருக்குது ஸோ போத் ஏ அண்ட் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அண்ட் பாலிசி அதாவது கவர்மெண்ட்டோட ரோல் என்ன அப்புறம் கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தோட கொள்கைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அனைத்து வித துறையுமே தான் பார்த்துப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபென்ஸ் அதாவது பாதுகாப்பு துறை அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் பாலிசி வெளியுறவு கொள்கை அதுக்கப்புறம் ரெகுலேட் த எக்கனாமி இந்திய பொருளாதாரத்தை ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே அரசாங்கத்தோட வேலை தான் பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட முடிவுகளை எடுக்கிறது வெளியுறவு கொள்கையை வகுக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்திய பொருளாதாரத்தை ரெகுலேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட ரோல் அண்டு பாலிசி ஸோ ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் தி அபோ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நிறைய வரிகள் வந்து விதிக்கப்படுது இதில் காமனாக அதில் மிக முக்கியமான வரி என்ன ஒரு தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவலுக்கு விதிக்கக்கூடிய வரி என்ன அப்படின்னா அது ஆன்சர் இன்கம் டேக்ஸ் வருமான வரி தான் பல்வேறு வகையான வரி இருந்தாலும் ரொம்ப காமனாகவும் மிக முக்கியமான வரியாகவும் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு விதிக்கக்கூடிய வரியை இன்கம் டேக்ஸ் வருமான வரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் விச் டேக்ஸ் ஒன் நேஷன் ஒன் யூனிஃபார்ம் டேக்ஸ் இஸ் என்ஷியோர்டு அதாவது ஒரு டேக்ஸ் இப்போது அதாவது ஜிஎஸ்டி இருக்குங்கள குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இந்த டேக்ஸை எதனால் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஒரே நாடு ஒரே வரி இந்த கொள்கை வந்து இருக்கணும் பல வகையான வரிகள் வந்து இருக்குது அது பல பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நூற்றி ஒராவது முறையாக திருத்தினாங்க ஸோ ஒன் நாட் டு ஒன் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்பட்டது இந்தியாவில் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதல்ல இன்கம் டேக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா எந்த வருடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் தான் வருமான வரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர் ஜேம்ஸ் வில்சன் அப்படிங்கிறவர் ஏன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் வருமான வரியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் சிப்பாய் முட்டினி சிப்பாய் கழகம் நடந்திருக்கும்ல அதில் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டிருக்கும் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு ஸோ அதை ஈடுகட்டும் விதமாக இந்த வருமான வரியை முதன் முறையாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார் வில்சன் அவர்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்த் டேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த வெல்த் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது தமிழில் செல்வ வரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செல்வ வரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்து வச்சுருக்க சொத்து வச்சுருக்கவங்க இருக்காங்கள்ல அளவுக்கு அதிகமாக சொத்து வச்சுருக்கவங்க இரு
அவங்களுக்காக விதிக்கக்கூடிய விதி வரி தான் வெல்த் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிளாக் மணி இந்த பிளாக் மணி உருவாகிறதுக்கு என்னென்னலாம் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிளாக் மணி அப்படின்னா இல்லீகல் பிஸ்னஸ் ஏதாச்சும் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை கருப்பு பணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பிளாக் மணியை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நம்ம வரி கட்ட மாட்டோம் இல்லையா அதனால் அது இந்த இல்லீகல் பிஸ்னஸ்னால் உருவாகிறது தான் இந்த கருப்பு பணம் இந்த கருப்பு பணம்ங்கிறது எந்தெந்த காரணத்துக்காக கருப்பு பணம் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்மக் ஸ்மக்லிங் அதாவது கடத்தல் வேலை செய்யும்போது பிளாக் மணி தான் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் கூட்ஸ் அதாவது பொருட்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்பையும் கருப்பு பணம் வந்து உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் இப்போது டேக்ஸ் வந்து அதிக அளவில் விதித்தோம் அப்படின்னா அந்த டைம்லேயும் பிளாக் மணி வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் தி அபோ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ஈவேஷன் டேக்ஸ் ஈவேஷன்னா என்ன அப்படின்னா வரி ஏய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேக்ஸ் ஈவேஷன் அப்படிங்கிறதுனா வரி ஏய்ப்புனா என்ன அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவலோ இல்லை ஒரு நிறுவனமோ இல்லை ஒரு ட்ரஸ்ட்டோ ஓகேங்களா ஒரு ட்ரஸ்ட்டோ பணம் வந்து ஒழுங்காக அவங்களுடைய வரியை கட்டாமல் அரசை ஏமாத்தணும் அப்படின்னா அதை தான் டேக்ஸ் ஈவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வரி ஏய்ப்பு அப்படின்னா நம்மளுடைய வாங்குகிற வருமானத்துக்கு ஒழுங்காக வரி கட்டாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அதை தான் வரி ஏய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எதெல்லாம் பேமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு க இடத்துல கட்டக்கூடிய ஃபீஸாக இருக்கட்டும் ஃபைனாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பெனால்ட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட்டணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அது வேணும் அந்த சேவை வேணும்னா கட்டணம் கட்டி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டேக்ஸ் இருக்குங்கள இதை டேக்ஸை யார் போடுவா கவர்மெண்ட்டு தான் போடுவாங்க எதுக்காக போடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்காக தான் டேக்ஸை வந்து போடுவாங்க இந்த டேக்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸேஷன் அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து கிடச்சிது அதாவது வரி விதிப்பு அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து தான் வரி அப்படிங்கிறது வந்து கிடச்சிது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் இருக்குங்கள இதை வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு மாற்ற முடியாது என்னை கட்ட சொல்கிறாங்கன்னா நான் தான் கட்டணும் இதை இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து கட்ட முடியாது அதேமாரி வந்து கார்பரேட் டேக்ஸ் அதாவது நிறுவன வரி அப்படிங்கிறத கம்பெனிக்கு போடக்கூடிய ஒரு வரி தான் கார்பரேட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்த ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் இருக்குங்கள இந்த ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நாடெங்கிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் நாடெங்கிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது த அன்கவுண்டட் மணி தட் ஈஸ் கன்சீல்டு ஃப்ரம் டேக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இஸ் கால்டு பிளாக் மணி அதாவது அதாவது கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் ஓகேங்களா இந்த டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் இருக்குது தெரியுமா அதை தான் வந்து நம்ம கருப்பு பணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் கொஸ்டின் இதற்கான ஆன்சர் என்னென்னா ஒன் த்ரீ அண்டு ஃபோர் ஓகேங்களா அதை நம்ம பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸில் கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம விட்ட கேள்விகளை பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் குட்ஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துரும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கடைசியாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் குட்ஸ் வெதர் நேச்சுரல் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் இஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி இந்த பிளாக் மணி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது இப்போ ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்குது அப்படின்னா அது இயற்கை முறையில் உருவானாலும் செயற்கை முறையில் உருவானாலும் அந்த ஒரு பொருள் வந்து சுத்தமாக கிடைக்கல அப்படின்னா அப்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிளாக் மணி கருப்பு பணம் வந்து உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் அதாவது தொழிற்சாலை துறை இருக்குங்கள அங்கே தான் அதிக அளவு பிளாக் மணி வந்து உருவாகுது கருப்பு பணம் வந்து உருவாகுதுன்னு இருக்காங்க தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மக்லிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி கடத்தல் செய்கிறாங்களே கடத்தல் தொழிலில் ஈடுபடுறவங்க அந்த இடத்துல தான் அதிக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மணி கருப்பு பணம் வந்து உருவாகுதுன்னு இருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது தப்புன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா வென் த டேக்ஸ் ரேட் இஸ் லோ மோர் பிளாக் மணி இஸ் ஜெனரேட்டட் அதாவது ஒரு டேக்ஸ் வந்து ரொம்ப டேக்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக விதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போது அதிக அளவில் பிளாக் மணி கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு இருக்காங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் தப்பு
பிளாக் மணி உருவாகுது அப்புறம் கடத்தல்லையும் பிளாக் மணி வந்து அதிக அளவில் உருவாகுது அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நேர்முக வரி அதாவது வருமான வரி அப்படிங்கிறது நேர்முக வரி அடுத்து எக்ஸைஸ் டியூட்டி அதாவது எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் சுங்க வரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுங்க வரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் விஏடி அப்படின்னா வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதிப்பு கூட்டல் வரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது பிளாக் மணி ஸ்மக்லிங் கடத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிளாக் மணியை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஜிஎஸ்டி இஸ் த ஒன் பாயிண்ட் டேக்ஸ் ஆமாம் நாடெங்கிலும் ஒரே டேக்ஸ் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட்டு ஓகேங்களா ஜிஎஸ்டி இஸ் த ஒன் பாயிண்ட் டேக்ஸ் தான் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இந்த ஜிஎஸ்டியோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் டேக்ஸ் நேர்முக வரி இருக்குங்கள நேர்முக வரி எல்லாத்தையுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக உருவாச்சின்னு அது தப்பாக இருக்குது எதுக்காக ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் அந்த டேக்ஸு அப்படிங்கிறது உள்ள இந்தியாவில் ஒரே நாடு ஒரே வரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அனைத்து விதமான மரி வரிகளையும் நீக்கிட்டு ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட் வந்து தப்பா இருக்கு அடுத்து இட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட் ஃப்ரம் ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ரைட்டு தான் ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்பட்டது அதுவும் சரி இது வந்து இட் வில் யூனிஃபைடு த டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இன் இந்தியா இது வந்து ஒரு இந்தியாவில் வரியை வந்து முற்றிலும் ஒரு யூனிஃபைடு செஞ்சுது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் சரி ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் தப்பாக இருக்குது ஸோ ஒன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் டேக்ஸு அதுக்கப்புறம் இது எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்பட்டது ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அதுக்கப்புறம் இட் வில் யூனிஃபைடு த டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இன் இந்தியா ஓகேங்களா இந்தியாவில் அந்த வரியை ஃபுல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைச்ச ஒரு டேக்ஸு தான் ஜிஎஸ்டி நன்றி வணக்கம் இதாக டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய